quỳ đây dâng chúa tiếng ca cảm tạ chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nông nàn có thương yêu nâng đỡ ủi an sắt son hiền mãi cho em thơm ngát ân tình nguyện cầu cho nhau nguyện cầu cho nhau trong tình yêu thiên chúa bao là tuyệt vời nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời xin cho nàng chúng câu ân tình xây đắp gia đình sống bên con qua những buồn vui vững tin ngày mai trong tình yêu thiên chúa bao là tuyệt vời nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời xin cho cha mãi cho em thơm ngát ân tình nguyện cầu cho nhau nguyện cầu cho nhau Hãy subscribe cho 
ơn thay để đánh tẩy và biến đổi để cho con người trở nên con người linh hồn đầy sạch những vết nhơ con người cũ để chúng ta sống xứng đáng là con người mới và bí tích thanh tẩy này qua bí tích thanh tẩy này chúng ta đối với người con giáo là tha thứ tội tổ tông nhưng thực sự ta cần là ba ơn thánh giúp cho người thật nhất là người du tạo trở thành con cái của thiên chúa người nhà của chúa chi thể chúa kỳ tôi đền thờ của chúa ta được tham dự và sự sống bất tử của thiên chúa trên đời đời để cùng với ơn thánh ấy thì mời gọi cộng đoàn và chi tin sức niềm tin và thiên chúa là cha và con và thánh thần và từ bỏ tội lỗi và qua biết tích thanh tẩy này khi chị trở thành con cái chúa thì chị đón nhận áo trắng và tự trưng cho tâm hồn thương cho tâm hồn thánh thiện của một con người và đón nhận cái nên sáng tượng trưng cho sứ mạng của chủ đời chị chiếu tả cái khuôn mặt ánh sáng tình yêu và lan tỏa cái sức sống tin mừng của đức kỳ tổ cho mọi người với tất cả tâm tình và cái ý nghĩa như thế xin cầu hoàn chúng ta hiểu ý một cách đặc biệt để cầu xin những người này của chúa chị chị và cho gia đình mới của chị nhân dân cha và con và thánh thần cầu xin chúa Chúa 
Thiên Chúa toàn năng đã trả đến Jesus Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát trình khỏi tội lỗi và tái sinh trị bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chị người sức giàu cứu độ cho chị để sau khi xa nhập toàn dân với người, chị mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế tiên tri và vương giả đến cõi muôn đời.
khi giải thoát họ khỏi tội lỗi thì lấy chú xin ban chú thánh thần đứng ngang tôi đến trong người này xin ban cho người này thần chi khôn ngoan và thông yêu thần chi lo liệu và sức mạnh thần chi suy biết và đạo đức xin ban cho người này ân kính sợ chúa nhờ đức Kitô chúa chúng con
kế thờ với nhau trước bàn thờ chúa họ được bền vững trong tình yêu thương chúng con cầu xin nhờ đức giêsu kitô con chúa là thiên chúa và là chúa chúng con người hằng sông và yên trí cùng chúa trong sự hợp nhất của chúa thánh thần đến muôn đời là thiên chúa phán con người ở một mình không tốt ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó đức chúa là thiên chúa lấy đất nặng ra mọi dã thú mọi chim trời và dẫn đến với con người xem con người gọi chúng là gì hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên của nó sẽ là thế con người đặt tên cho mọi xúc vật, mọi chim trời và mọi dã thú. Nhưng con người không tìm cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một sức ngủ mê ập xuống trên con người và con người tiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người con người nói tên này xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được rút từ đàn ông ra bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt đó là lời lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, thưa anh em, thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác, Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính người sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. nào anh em, không biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hai anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao, mà Thánh Thần đang ngự cho anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa. 
vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Đó là lời Chúa. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào. Các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con thi hành những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy sẽ cho các con biết Không phải các con đã chọn Thầy Nhưng chính Thầy đã chọn các con Và đã cắt đặt Để các con ra đi Và mang lại hoa trái Và để hoa trái các con tồn tại Để những gì các con xin cha nhân danh Thầy Ngài sẽ ban cho các con Đó là lời Chúa Kính thưa quý cụ ông bà, toàn thể anh chị em, cách viên, cách riêng là quan viên hai họ, nhất là chỗ người thân, gia đình thân thiết của chị Maria Vân Anh, người bên tôn giáo bạn. Có lẽ quý ông bà anh chị em tham dự nhiều lần và chứng kiến nhiều bạn trẻ đến, đưa đến nhà thờ để xin Chúa chúc lành thánh hóa cái mối tình của anh chị đặt cả một cuộc đời của mình để xin Chúa hướng dẫn ban ơn và gìn giữ chúc lành cho mối tình của anh chị đấy là một cái nét đặc biệt của hôn nhân kỳ tội giáo ngày hôm nay chúng ta đến đây để chứng kiến cái lời cam kết sống hiến thân trọn vẹn cho nhau với nhau và vì nhau của anh Phi Đô Quang và chị Maria Phân Anh. Và sứ điệp lời trước ngày hôm nay sẽ cho anh chị một cái chìa khóa để anh chị có thể thành công trong cuộc sống, bền vững trong tình yêu thương và đi chọn cái hành trình mà ngày hôm nay mình đã khởi sự trong ngôi thánh đường này. Nói đến lời Chúa ngày hôm nay, Chúng ta đề cập đến cái lệnh truyền mà Thiên Chúa mở gọi chúng ta Và để khởi sự cho cái sứ điểm này xin cởi đến cộng đoàn cách riêng anh chị với câu chuyện Dường như tôi đã kể rồi thì phải Câu chuyện kể về một mối tình rất đặc biệt Của một hoàng tử có tên là Robert và công chúa là Simi Hoàng tử trong một lần ra trận bị một cái mũi tên độc chúng thương với tên đồng và vì thế để có thể sống được thì phải có một người tình nguyện để mà đưa cái miệng mình vào hút bởi ngày xưa chúng ta biết cái cái nền y học nó còn chưa có phát triển mà muốn cứu người thì phải có một người thế vào đó nhưng hoàng tử là một con người anh minh không muốn để cho người khác chết thay nhất là cái người sống gắn bó là người vợ họ họ xin đi đấy thế rồi trong cái cơn bất tỉnh ấy thì hoàng hậu đã tình nguyện hy sinh đời mình để hút cái chất độc từ cái vết thương của cái mũi tên đấy của hoàng tử robert và cuối cùng cứu sống được hoàng tử và dĩ nhiên cái giá phải trả cho cái mạng sống của hoàng tử 
đó là sự ra đi của công chúa Simi. Một cái câu chuyện này gợi ý cho chúng ta, đó là một cái sự hy sinh hoàn toàn cho người mình yêu. Và sự hy sinh ấy ngày hôm nay vẫn thấy và vẫn có trong đời sống hôn nhân ở nơi này ở nơi khác trong mỗi gia đình. Tuy nhiên càng với thời gian chúng ta thấy ở trong cuộc sống hôn nhân ngày hôm nay nhất là trong bối cảnh của một xã hội mà mọi sự có gọi gọi là cái sự tính toán qua lại có đi có lại với tội lòng nhau họ đất ném đi họ chỉ ném lại mình yêu thương họ mình phải đón nhận thì mình mới yêu thương nghĩa là có người ngày hôm nay nhất kể cả trong tình yêu là cái sự thiêng liêng và ngay cả trong đạo hiếu là bắt đầu có cái sự tinh toán rồi lời chúa ngày hôm nay mời gọi anh chị khi bước vào đời sống hôn nhân khi dấn thân trong đời sống lứa đôi là mình chấp nhận hy sinh như tôi nói sống cho nhau vì nhau và với nhau vì điểm này chúng ta biết nói đến yêu là phải hy sinh thôi yêu là phải chấp nhận một cái gì đó nếu mà không không nếu mà anh chị em sống trong đời sống hôn nhân đặc biệt là các bà các mẹ khi mà yêu thương và sinh con cái đã mình phải chấp nhận hy sinh rất nhiều và chia đi cho những cái cái gì đó là riêng tư để xây dựng và vun đắp cho đời sống hôn nhân có lẽ chính trong điều này là Chúa Giêsu nói Chú để lại cho các anh chị một mẫu ương về một đời sống yêu thương Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tinh mạng vì người ta Chú làm ương cho chúng ta Mặc dù là một thiên chúa từ trời cao đã xuống nhận thể làm người Để chia sẻ tin cùng tân phận tội lỗi của con người Nó ngài trở thành người bạn Anh em đã bác của thầy một con người mà được Thiên Chúa nâng lên để trở thành con cái của Thiên Chúa Nhưng còn trên hơn cả con cái là bạn hữu của Thiên Chúa Anh chị nhớ mình là bạn của Thiên Chúa Dĩ nhiên trong cái đức tin chúng ta mời gọi tin tưởng phó mạng tôn kính Thiên Chúa Phúc cho những ai tôi kính sợ Thiên Chúa Phúc cho những ai lắng nghe lời của người nhưng chúng ta cũng đừng quên Thiên Chúa vì yêu thương đã đến trần gian này Và cho chúng ta là bạn của Thiên Chúa Và ngày hôm nay chính Chúa cũng sẽ kết cái mối tình Để xin và Chúa chúc phúc cho anh chị Để anh chị trở thành bạn của nhau Đồng chức giọng anh chị ấy Và đầu đấy khi anh chị về chung sống với nhau Người ta phải sống chung Sống chung là tốt trạng các cụ nói không có sai là thật sự đừng nhắc lại xa thơ gần thối khi mà chúng ta mặc cho cái hôn nhân nó một cái màu hồ rồi chúng ta đến với nhau với một cái bộ mặt hoàn toàn đẹp lắm và khi nhất là khi mà tình yêu nó còn đậm nó còn đắm đầy nó còn bao nhiêu những cái gì đấy nó đẹp nhưng mà đâu cũng vậy thôi cuộc sống nó cũng có những lúc phai tải Đấy, mình chấp nhận nhau không phải là khi mà người khác còn có lợi cho mình mà nghĩ cả khi người khác trở nên cái nặng chúng ta có chấp nhận chúng ta đừng đợi những cái gì mà vĩ đại chúng ta hy sinh những điều lớn tao mà hãy hy sinh trong những điều bình thường và giản dị nhất người ta thống kê đó là tất cả những cái cái sự gọi là đổ vỡ trong đời sống hôn nhân nó đến từ thiếu chính những cái điều nhỏ bé tầm thường nhất từ những lời ăn tiếng nó từ cái sự mà thiếu cái sự cảm thông cho nhau hay thử ra khi mà mình chấp nhận bước vào đời sống hôn nhân mình về với nhau là mình phải chấp nhận cái tính hai mặt của đời sống hôn nhân có vui có buồn có thành công có thất bại Ví dụ lần tôi đã bảo đấy, nhiều khi chắc chắn trong đời sống hôn nhân có những nấu cơm chẳng lành canh chẳng ngọt sống đánh chui kèm thổi hưởng bởi vì hai con người hai tính cách hai hoàn cảnh hai tôn giáo bắt rác vào với nhau làm sao mà có thể hiểu được hỏi quý ông bà anh chị em đến tuổi này mình có hiểu mình không không hiểu được con người vẫn mãi là một mầu nhiệm cho chính mình 
đến bản thân mình không hiểu đến bản thân mình còn đang biết bao nhiêu những dở dang những bất tỏa những yếu đuối thì làm sao mình lại mong người khác để hoàn thiện trong khi chính bản thân mình nhân vô thập tỏa và có lẽ điều đó ở trong bài đọc một chỉ vân tăng đọc thiên chúa thấy con người thiếu con hư mười người một mình không có đủ cần phải có một người khác để nâng đỡ và để chia sẻ mọi buồn vui với con người đâu có hoàn thiện thiên chúa tạo dựng con người đâu có hoàn hảo đâu mà thiên chúa phải cho một người khác để nâng đỡ để chia sẻ với họ để bổ túc để hỗ trợ cho đời sống của họ cho nên kính thưa anh chị hôm nay anh chị đến đây để cam kết được Thiên Chúa đắp ấn bằng một ấn dấu linh thánh và nhờ phúc lành của Ngài Tình yêu của các anh chị được thêm phong phú Để các anh chị mãi mãi thủy chung với nhau và đảm nhận những trách nhiệm của đời sống hôn nhân Bởi thế trước mặt hội thánh tôi hỏi các anh chị về ý định của các anh chị Anh phê Quang và chị Maria Vân Anh Các anh chị đến đây để kết hôn với nhau Các anh chị có bị ép buộc không? Thưa không Thưa không ạ Các anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có Thưa có Khi chọn đời sống hôn nhân các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có Thưa có Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái chúa sẽ ban Và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có Thưa có Vậy Bởi vì các anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện Các anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Anh là phê Rô Phạm Văn Quang Xin nhận em Maria Đô Thị Vân Anh làm vợ Hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em Khi thịnh vương cũng như lúc gian nan Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Đô Thị Vân Anh, xin nhận anh Lê Rô và Văn Văn làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gia lan, khi khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên chúa của tổ phụ Anna, thiên chúa của tổ phụ Isa, thiên chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong tổ phụ Isa. Ở đây chúng tôi đi tôi xin chủ y và ba phút lần trước sự công thuận của các anh chị và tỏ bày trước mặt hộ thánh. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Nào ta chung tụ Chúa. À, xin Chúa chúc lành cho những chiếc nhân này mà các anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ để yêu và làm chung thủy.
Lạy Chúa xin cho anh chỉ biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa. Trong khi anh chị cùng nhau chung sống đi tích vừa cứ hành và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên ý hợp tâm đầu. Lạy Chúa xin cùng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị gần dân, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm. Hầu chuẩn bị cho chúng nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Chính Chúa đôi thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỷ của Chúa là Chi Maria Vân Anh. Để khi Chúa toàn nghĩa vũ làm vỡ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sơi ấm gia đình. Tôi tớ Chúa đây là anh phê -rô, anh Quang. Để anh được biết chú toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng chung thủy và người cha tận mân. Này cha chỉ đánh xin cho hai người đã kết thôn trước mặt cha, đã nào hơn tiến đến bàn tiền của cha. Ngày kia được cân ngoan giữ bàn tiền thiên tu hàm ơ cùng anh chị em. Anh chị em đến trong đường hàn cho nhau.